வெல்கம் டு கோனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி வாங்க லெமன் சாதம் லன்ச் பாக்ஸ் கொடுத்துறதுக்கு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு தேவையான பொருளாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது என்னான்னு முதல்ல பார்ப்போம் அதுக்கு முதல்ல தேவையான லெமன் ஒரு லெமன் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் செய்கிறது வந்து ரெண்டு பேருக்கான அளவு நான் சொல்கிறது ஒரு லெமன் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு மூணு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் வேர்க்கடலை இது மாதிரி ரெடிமேடாக கடையில் கிடைக்கிது இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது போட்டால் எலுமிச்ச சா நடுவில் வேர்க்கடலை போட்டால் வறுத்த வறுத்து நம்ம போட்டோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் லெமன் ரைஸு அதுக்காக இதை போடலாம் இல்லை இது கிடைக்கலன்னா நீங்கள் விட்டுடலாம் அப்புறம் சாதம் யூஸ்வலாக நீங்கள் எந்த அரிசியில் சாதம் எடுப்பீங்களோ அந்த சார் சே ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் உதிரியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொழைய விட்டுறாதீங்க சாத்தா எலுமிச்ச சாத்துக்கு உதிரியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இதுதான் அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் ஃபஸ்ட்டு லெமன் லெமனை புழிஞ்சிக்கலாம் இப்போ புளிஞ்ச லெமனில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் உப்பும் போட்டுக்கலாம் உப்பு சாதத்துக்கு எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வானலியில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தேவையானதெல்லாம் தாளிச்சுக்கலாம் வானலியை ஊற்றிட்டு எண்ணெயை தேவையான அளவு ஊற்றிட்டு கடுகு தாளிக்கை கொடுத்த பொருள் எல்லாம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு பச்சை மிளகா இஞ்சி கருவேப்பில வேர்க்கடலை எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் லேசாக நம்ம தாளிச்சுக்கணும் கடுகு வெடிச்சு இதெல்லாம் தா தாளிச்சுக்கணும் லேசாக பாருங்கள் வேர்க்கடலை எல்லாம் கடுகு வெடிச்சிருச்சு இப்போ வேர்க்கடலாம் வறுபட்டுருச்சு இந்த இதை எடுத்து இப்போ லெமனில் நம்ம போடணும் லெமனை எடுத்து இதில் போடக்கூடாது அப்படி பண்ணோம்னா கசந்து போயிடும் லெமன் சாதம் அதனால் இது மாதிரி பண்ணுங்க லெமன் சில பேர் லெமன் அதில் ஊற்றி கொதிக்கி விடுவாங்க அப்படிப்பட்டால் லெமன் சாதம் கசந்து போயிடும் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம லெமன் சாதத்தை பிசையலாம் இப்படி சாதத்தை மேலாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா உதிரியாக லெமன் சாதம் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் எந்த அரிசியை போகும் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த அரிசியிலே நீங்கள் செய்யுங்க இதுக்கு பாசுமதி அரிசி சீரக சம்பா அரிசி யூஸ் பண்ணாதீங்க அதுக்கு நல்லாவே இருக்காது இப்படி மேலாக சாத்தை எடுத்துட்டு போட்டுக்காங்க அப்படி உதிரி அப்படி உதிரி தோட்டுக்கோங்க அடி சாதத்தை அப்படியே நம்ம தை சாத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சாத்தை அப்படி போட்டுட்டேன் இப்போ ரேசாக ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் இது மாதிரி நல்லெண்ணெய் விடுங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்படி ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுட்டு இந்த சூடு ஆடுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ அந்த சாதம் அப்படி எண்ணெய் ஊற்றி இப்படி கலர்னோன்னா சாதம் நல்லா உள்ள எண்ணெயெல்லாம் இறங்கி பழப்பலான் இருக்குது இப்போ இந்த லெமனை எடுத்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அகலமான பாத்திரத்தில் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா இந்த எல்லோ கலர் எல்லா சாத்துலேயும் படுற மாதிரி நல்லா ஈவனாக வர்ற வரைக்கும் நல்லா கிளறிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் போடுறேன் கொத்தமல்லி ஈரம் இல்லாமல் பார்த்து போட்டுக்காங்க ஏன்னா நம்ம லஞ்ச் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றோம் ஈரதோடு கொடுத்தோம்னா சாதம் கொஞ்சம் நல்லாமல் நசு நசன்னு ஆகிடும் அதனால் கொத்தமல்லி ஈரம் இல்லாமல் போடுங்க இப்போ லெமன் ரைஸு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம இப்போ லஞ்ச் பாக்ஸில் பேக் பேக் பண்ணிடலாம் காயும் இந்த பார்ட்டிஷனில் இந்த மாதிரி வச்சு கொடுத்துட்டோம்னா உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி அவரக்காய் ஃப்ரை பொரியல் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஏதோ பீன்ஸ் பொரியலோ பொட்டேட்டோ ஃப்ரை வாழக்காய் ஃப்ரை சேனக்கிழங்கு ஃப்ரை இது மாதிரி எந்த காயாக இருந்தாலும் எலமிச்ச எலமிச்ச சத்துக்கு மேட்சிங்காக இருக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ